领导，走。你们费总呢？啊，费总自己开车过来，应该在路上了吧？好，那我们先上去吧。拿下去行，嗯、呃，不好意思，我去一下卫生间。好好好。弄脏了。我给你围一下吧。嗯，不用了。来，没关系。哎，给你围一下。把你衣服也弄脏了。啊，没关系。你住几楼啊？要不我陪你上去换一下。我不住这。哦，那我拿一件衣服给你吧。我看我们俩身材差不多。你等一下啊。不用了。给你，还真有啊。嗯，呃，那你给我一个你的联系方式吧，我好还给你。嗯，没关系，你就留在酒店大堂吧，我姓刘，我走了，拜拜。哎喂 ，Tracy 啊，又得麻烦你个事儿了，你把我车里那套备用的套装拿一下给我。小姐你好，我是科万的杨潇，君王大名。杨总你好，这位一定是赵晨曦赵小姐吧？你好，你好，佟小姐，里面请。好，来。这个同名一眼认出我，猜出我的身份，我是个简单角色。你站在我身边，他很容易猜出你是谁。我设计他弄脏衣服。想让他第一轮谈判出丑，他没有入套，我们还是要小心一点。嗯，见机行事吧。他们好像出问题了。嗯，谢小飞没出现。这是个好机会啊。谢小飞还没到吗？李经理不知道给他打了多少电话，就是没人接。好，现在用尽各种可以联系到他的方式，让他不要来了。可是他是谢氏的代表，他不来会不会不好啊？他迟到了，对于对方来说是一种轻蔑，说严重点就是侮辱。他如果不来，我们还能找借口帮他圆。好，李经理，啊，今天就拜托你全权代表谢氏。我，放心，我协助你。好吧，走吧。各位，今天很高兴能跟诸位谢氏集团的代表们会面。那首先，请允许我介绍一下我们科万集团。我们科万集团在中国是数一数二的房地产开发商，主攻的是一线城市的高品质楼盘开发。但是大家都知道，随着中国经济的发展，现在一线城市的楼盘越做越小，所以我们科万也都在寻求一些新的发展商机。好的，首先也非常感谢科万愿意和谢氏进行合作意向的谈判。我们谢氏旗下的十八厂品牌。是享誉全球的高端度假村品牌，在美国、加拿大、法国、瑞士等多个发达国家，都有建有我们的度假村。谢氏一直以来对中国市场非常的重视和关注。
。随着中国经济的腾飞，以及中国人对旅游质量的需求日益高涨，我们也正在寻找合适的中国合作伙伴，一起去建立中国的高端度假村的店铺。好，如果在座的各位没有任何异议的话，我们是否可以进入细节方面的探讨？哦，请稍等一下啊。我听说这次谢氏的代表应该是谢氏集团谢天佑董事长的长子谢小飞啊，怎么没看到他？啊，我们飞总他……难不成他觉得这次的谈判并不重要，所以没有必要亲自出马？啊，不是，不是这个原因，主要是……哦，当然不是你们说的这样。实不相瞒，我们飞总呢，刚到中国就因为水土不服，身体一直不好。直到昨天，他终于病倒了。飞总本人是非常想过来的，但是我们怕他因为身体的原因耽误大家的时间，所以就没有让他过来。飞总让我转达说，等他身体好了，一定设宴补偿各位。喂，没事儿，明天再说呗。拜拜。哟，聊着呢。啊，怎么样啊？聊的，给我讲讲呗。费总，呃，您如果不舒服，别勉强自己。我，我身体不舒服，我怎么不知道？您身体不好的话，我先送您回去吧。干什么？谁不舒服了？费总既然来了，那就一起聊一聊嘛。哟，杨潇啊，啊，你好，你好，你好。哎呦，我是谢氏的谢小飞。飞总昨天没少喝酒吧？喏，知道今天要开会。就没喝尽兴。哎，你们聊完了跟我说一声，外滩随便选，吃喝我都包啊。飞总明知道今天有重要的会面，还如此的我行我素，很明显没把我们科外放在眼里嘛。嗯，既然这样的话，那我们科外也没有必要再以礼相待了。佟小姐，我们就先告辞了。杨总，走。解释，不谈就不谈，拽什么拽？科万有什么了不起的？杨总，杨总，杨总，杨总，今天真的很抱歉。佟小姐，谢公子今天的表现足以证明谢氏集团对我们今天的谈判并不是很看重。其实我早有耳闻，他是出了名的浪荡公子。可是我没有想到，他今天竟然用宿醉、迟到来回馈我们的真诚。今天真的很抱歉，我替谢总向您道歉。今天发生的所有的不愉快，责任都在我们。但是我一定会给您一个解释，请您给我一个机会，我一定会让您看到我们的诚意。拜托了